ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு நித்துல்யாஸ் அகாடமி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் யூனிட் டூவில் இருக்கக்கூடிய சப்ளிமெண்ட்ரி லைஃப் ஆஃப் பை இதோட பேராகிராஃப் தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம பேராகிராஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது லெசன் நேம் லைஃப் ஆஃப் பை ஆத்தர் வந்து யான் மார்டல் தீம் ஆல் லைஃப் இஸ் இன்டர் டிபெண்ட் இன்டர் டிபெண்ட் அப்படின்னா ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் இதோடைய தீம் லைஃப் ஆஃப் பை இது வந்து லெசனோட நேம் இல்லையா இட் இட் டெல்ஸ் த ஃபென்டாஸ்டிக்கல் ஸ்டோரி ஆஃப் பை பட்டேல் சிக்ஸ்டீன் இயர் ஓல்டு சவுத் இண்டியன் பாய் லிவ்டு வித் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் அட் பாண்டிச்சேரி இந்த லைஃப் ஆஃப் பை அப்படிங்கிற ஸ்டோரி எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா பை பட்டேல் அப்படிங்கிறவர் அவனோட ஏஜ் வந்து சிக்ஸ்டீன் அவர் வந்து சவுத் இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு பையன் அவர் அவரோட பேரண்ட்ஸோட பாண்டிச்சேரியில் இருக்கார் ஸோ இதை விர பற்றின ஸ்டோரி தான் வந்து இந்த லைஃப் ஆஃப் பை ஸோ லைஃப் ஆஃப் பை டெல்ஸ் த ஃபென்டாஸ்டிக்கல் ஸ்டோரி ஒரு ஸ்டோரியை சொல்லுது யாரை பற்றி ஆஃப் பை பட்டேல் பை பட்டேல் பற்றி அந்த பை பட்டேல் யார் சிக்ஸ்டீன் இயர் ஓல்டு சவுத் இண்டியன் பாய் அதாவது தென்னிந்திய நாட்டை சேர்ந்த பதினாறு வயசு பையன் ஹுலியூடு வித் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் அட் பாண்டிச்சேரி அவன் அவங்க அப்பா அம்மா கூட பாண்டிச்சேரியில் வாழ்ந்துட்ருக்கான் பைஸ் ஃபாதர் வாஸ் ஏ ஜூ கீப்பர் பையோட அப்பா யார் அப்படின்னா அவர் ஒரு ஜூ வச்சு நடத்திட்டு வர்றார் He decided to close the zoo and move to Canada. அவர் என்ன ஒரு 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 டெசிஷனுக்கு வர்றார் என்ன ஒரு முடிவு பண்ணுறாருன்னா ஜூவை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கனடாவுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார் So he planned to sell the zoo animals in North America. அப்போ அந்த ஜூவில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸுக்கெலாம் ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணும் இல்லையா அதனால் அவர் என்ன பிளான் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஓகே இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொண்டுட்டு போய் நார்த் அமெரிக்காவில் வித்துடலாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜூக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறாரு வைல் ஹி வாஸ் ட்ராவலிங் ஆன் ஏ கார்கோ ஷிப் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தர் ஷிப் காட் ட்ரிக் அப்படியே அந்த விலங்குகளை எல்லாமே வந்து ஒரு கார்கோ ஷிப் கார்கோ அப்படின்னா அந்த கூட்ஸ் வண்டின்னு சொல்கிறோம்ல கூட் ஷிப்பில் ஏற்றிட்டு போகிறாங்க அப்படி போயிட்டுருக்கும்போது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அன்லக்கிலி துரதிருஷ்டவசமாக தேர் ஷிப் காட் ட்ரைக் அவங்களுடைய ஷிப்பு வந்து ஒரு ஆபத்துக்குள்ளாகுது பை வாஸ் த ஒன்லி ஹியூமன் டு மேக் இட் ஆன் டு லைஃப் போட் அண்டு சர்வைவ் அப்படி பிரச்சனை ஆகும்போது ஒரு லைஃப் போட் அதாவது அந்த பெரிய பெரிய ஷிப்பில் எல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா தப்பிச்சு போகிறதுக்காக அந்த குட்டி படகு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த லைஃப் போட்டில் வந்து தப்பிச்சு போகிறாங்க யார் அப்படின்னா பை அதில் சர்வைவ் ஆகிற அந்த லைஃப் போட் மூலமாக தப்பிச்சு போகிற ஒரே ஒரு ஹியூமன் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பை மட்டும்தான் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டாண்ட்ஸ் சாரி இந்த பேரா நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம் இந்த லைஃப் ஆஃப் பை அப்படிங்கிறது இட் இட் டெல்ஸ் யோ ஒரு ஸ்டோரி ஃபென்டாஸ்டிக்கல் ஸ்டோரி நீங்கள் ஸ்டோரின்னு கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ லைஃப் ஆஃப் பை டெல்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக்கல் ஸ்டோரி யாரை பற்றி பை பட்டேல் பற்றி அந்த பை பட்டேல் யார் ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர் ஓல்டு சவுத் இண்டியன் பாய் அவர் யார் கூட வாழ்ந்துட்ருக்காரு ஹி லிவ்டு வித் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் எங்கே அட் பாண்டிச்சேரி அவரோட ஃபாதர் என்னவாக இருந்தார் பைஸ் ஃபாதர் வாஸ் ஏ ஜூ கீப்பர் அவர் என்ன டிசைட் பண்ணுறாருன்னா ஜூவை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கனடாவுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறாரு அதனால் அவர் ஒரு பிளான் பண்ணுறாரு அந்த ஜூ அனிமல்ஸ் எல்லாமே நார்த் அமெரிக்காவில் கொண்டு போய் செல் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அப்படியே அவங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் கார்கோ ஷிப்பில் ஏற்றிட்டு ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது அன்லக்கிலி அந்த ஷிப் வந்து என்ன ஆகுது ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளாகுது அந்த டைமில் லைஃப் போட் மூலமாக எஸ்கேப் ஆகி சர்வைவ் ஆகிறது உயிர் வாழ்ந்த ஒரே ஒரு ஹியூமன் யார் அப்படின்னா பை மட்டும்தான் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த கோட் போட்டுக்கலாம் ஐ வாஸ் அலோன் அண்ட் ஆர்ஃபன் இன் த மிடில் ஆஃப் த பசிஃபிக் ஏன்னா அவங்க ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த ஷீ ஓஷனோட நேம் என்ன அப்படின்னா பசிஃபிக் ஓஷன் அதில் தான் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் ஆச்சு அலாங் வித் ஹிம் லைஃப் போட் கண்டைன் ஏ ஹைனா அசீப்ரா ஆரஞ்ச் ஜூஸ் த ஒராங்குட்டான் அண்ட் ரிச்சர்டு பார்க்கர் த பெங்கால் டைகர் அந்த லைஃப் போட்டில் தப்பிச்சு சர்வைவ் ஆன ஒரே ஹியூமன் வந்து பை அப்படின்னு பார்த்தோம் அது வந்து ஹியூமன் மனிதன் இல்லையா அலாங் வித் ஹிம் அவங்க கூட லைஃப் போட் கண்டைன்ட் அந்த லைஃப் போட்டில் வேறு யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஹைனா ஹைனாங்கிறது கழுதை
த ஹெய்னா கில்ட் அண்ட் டிவோர்டு த ஜீப்ரா அண்ட் த ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அந்த ஹெய்னா என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த ஜீப்ராவையும் அந்த ஆரஞ்ச் ஜூஸ் உராங்குட்டானையும் என்ன பண்ணிருச்சுன்னா கொண்டு சாப்பிட்டுருச்சு ஓகே கில்ட் அண்டு டிவோர்டு டிவோர்டுன்னா அப்படியே வேக வேகமாக சாப்பிட்டு முழுங்கிடுது ஓகேவா ஸோ அந்த ஹெய்னா கழுதைப்புள்ளி என்ன பண்ணுது கில்ட் அண்ட் டிவோர்டு த ஜீப்ரா அண்ட் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அது ரெண்டையும் கொண்டு சாப்பிட்றது பிஃபோர் இட் கில்டு பை பையை கொல்ல போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்க்கர் கில்டு த ஹெய்னா ஸோ பையோட அந்த லைஃப் போட்டில் வேறு யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா ஹியூமன் பீயிங்கில் பை மட்டும்தான் அடுத்தது ஒரு நாலு அனிமல் வந்து அவர் கூட அக்கம்பனி பண்ணுது அது என்ன அப்படின்னா ஹெய்னா கழுதைப்புளி ஜீப்ரா ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அப்படிங்கிற உராங்குட்டான் அதே மாதிரி ரிச்சர்ட் பார்க்கர் அப்படிங்கிற பெங்கால் டைகர் இவங்கெல்லாம் அப்படி போயிட்டுருக்கும்போது அந்த ஹெய்னா வந்து ஜீப்ராவையும் ஆரஞ்ச் ஜூஸையும் கொண்டு சாப்பிட்றது அடுத்தது அது பையை நோக்கி போகிறதுக்குள்ளே பையை வந்து பார்க்கர் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் என்ன பண்ணிடுது கொன்றுது பை வாஸ் லிஃப்ட் அலோன் வித் அடல்ட் மேல் டைகர் ஆன் ஏ லைஃப் போட்டு இப்போ ஹைனாவையும் கொண்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஜீப்ராவையும் ஆரஞ்ச் ஜூஸையும் ஹைனா கொன்றுச்சு இப்போ ஹைனாவை வந்து ரிச்சர்ட் பார்க்கர் கொண்டாச்சு இப்போ பை மட்டும் அடல்ட் மேல் டைகரோட நல்லா வளர்ந்த ஒரு ஆண் புலியோட லைஃப் போட்டில் லிஃப்ட் அலோன் தனியாக விடப்பட்டிருக்கான் அவன் மட்டும்தான் இருக்கான் He was being without food and water for த்ரீ days. கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் வந்து சாப்பாடு இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் பை வந்து இருக்கோம் ஹி சர்ச் ஆஃப் வாட்டர் டு ஹிம் டேஞ்சரஸ்லி க்ளோஸ் டு த டைகர் ஸோ தண்ணி தேடி பார்க்கும்போது தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக போகும்போது கிட்டத்தட்ட அவன் டைகர்கிட்டயே போக வேண்டியது இருந்துச்சு ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் பட் இருந்தாலும் தண்ணி இல்லை மூணு நாள் இல்லை அப்படிங்கும்போது உயிர் வாழ்கிறதே கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லையா ஸோ அதனால் தண்ணி தேடி போகிறோம் அது வந்து டேஞ்சரஸ்லி டு க்ளோஸ் டு த ட்ரைகர் ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தான் கொண்டுட்டு போகுது ஃபைனலி ஹி சக்சீட் இன் ஹிஸ் சர்ச் அண்ட் ஃபவுண்ட் கேன்ஸ் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஆனால் கடைசியாக அவன் தேடின மாதிரி அவனுடைய தேடலில் அவனுக்கு ஒரு வெற்றி கிடைக்குது ஹி சக்சீடட் இன் ஹிஸ் சர்ச் அவனோட சர்ச்சில் அவனுக்கு ஒரு சக்ஸஸ் கிடைக்குது என்ன அப்படின்னா ஹி ஃபவுண்ட் கேன்ஸ் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் நிறையா த குடி தண்ணீர் வந்து கேன்ஸை பார்க்குறான் He drank the water and felt that he became back to his life and senses. And the can lurk at Thani, he did what he did, he did what he did, and felt, he did what he did, and he did what he did, he came back to his life and senses. 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 ஒரு மாதிரி மயக்க நிலையில் இருக்கிறோங்கள ஸோ அந்த நினைவுகள்லாம் திரும்பி வந்த மாதிரி அப்போ தான் அவன் ஃபீல் பண்ணுறான் ஸோ இதில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அது எல்லாமே இறந்து போனதுக்கப்புறம் பை மட்டும் அந்த அடல்ட் மேல் டைகரோட தனியாக அந்த லைஃப் போட்டில் இருக்கான் மூணு நாளாக ஹி வாஸ் பீயிங் வித் அவுட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் தண்ணி சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்திருக்கான் அந்த தண்ணியை தேடும்போது கிட்டத்தட்ட அவனுக்கு ஒரு ஆபத்து தான் அந்த டைகர் கிட்ட போக வேண்டியதெல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் கடைசியாக வந்து அவனுக்கு அந்த தண்ணி கிடச்சிருது ஸோ அதை குடிச்சதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு அவன் லைஃபே திருப்பி வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீட் கிடைக்குது So next in the quote, I drained that golden cup to the very last drop. This is the last paragraph. Then last paragraph. At first, Pai was scared of Richard Parker. Uh, Pai was scared of Richard Parker. He was scared of Richard Parker. He was scared of Richard Parker. But later he realized that he was scared of Richard Parker. He was scared of that the tiger who helped him to survive for 227 days. And the tiger was scared of Richard Parker. He was scared of Richard Parker. அந்த டைகர் தான் வந்து தான் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறத அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் தனியாக தனிமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இல்லையா ஸோ அட்லீஸ்ட் அதுக்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்லையாச்சும் அதுக்கிட்ட அங்கே ஒரு விஷயம் இருக்குது அவன் யோசிக்கிறதுக்கு அவன் உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்ணுறான் Uh, and he felt that it brought peace, purpose and wholeness to his life. That's why he felt that 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 he felt நிலத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து அதை ஒரு ஜங்கலில் விட்டுறான் அதுக்கப்புறம் அவனும் அவனுடைய ஃபேமிலியோடு போய் ரீயுனைட் ஆகிடுறான் தென் ஃபைனலாக நெவர் எவர் கிவ் அப் அப்படிங்கிற தீம் போட்டுக்கலாம் இந்த பேராகிராஃப் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்டு வீடியோ போடுறதுக்கு டிலே ஆனதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாரி கொஞ்சம் ஹெக்டிக்கான டைம் ஸோ என்னால் வீடியோ கண்டினியூஸாக போட முடியல அகெய்ன் ஐ எம் சாரி ஃபார் தட் வில் மீட் யூ வித் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் கவுசல்யா தேங்